Welcome to Candela Physics Academy. In this video, we will discuss the class SSLC Kerala syllabus. Physics chapter 2 Magnetic Effects of Electric Current in the chapter. Oyster Experiment in the topic. We will do online coaching in physics, chemistry, biology, and maths. Online coaching is the fees in the all subjects. If you have any questions, please ask us about the number of students. This is the number of students. Now, let's talk about the textbook. In this book, the Easter experiment is called Easter. It's called Easter. It's called Easter. It's called Easter. Oyster and the answer is the name of the Easter. And the Easter is the Easter. The spelling is the Easter. The pronunciation is the Easter. Oyster, Oyster experiment is the name of the Oyster experiment. We will see the link in the description box. We will see the link in the description box. We will see the link in the Oyster experiment. We will see the link in the Oyster experiment. Kristin காந்திக மண்டலம் உண்டாக்குவானாயிட்டு சாதிக்கிமோ என்னுல்லதான நாம்ட அடுத்த சோதியம் சோதிமன் சிலாயிலோ தாயிது பிரகருதியிலு காணப்படுன்ன காந்திக வச்துக்கலுக்கு எந்து உண்டாக்கானாயிட்டில் கழுவுண்டு காந்திக மண்டலம் அவக்கி சுட்டும் உண்டாக்குவானாயிட்டு சாதிக்கிம் அங்கனிடு சோதின் சோதிச்சு வெளின்னால் இதின்டே உத்திரம் என்ன வருந்தால் இதான Y தியுதி Y தியுதி பிரவகிக்கின்னா Y தியுதி பிரவகிக்கின்னா சாலகங்கள் சாலகங்கள் Y தியுதி பிரவகிக்கின்னா சாலகங்கள்க்கு எந்த உண்டாக்கு வானாயிட்டு சாதிகும் காந்திக மண்டலம் உண்டாக்கு வானாயி மன்சிலாயை வருந்து வைத்துதி பிரவகிக்கின்ன சாலகங்களுக்கும் இப்போல் எந்து உண்டாக்குவானாயிட்டு சாதிக்கியும் காந்திக மண்டலம் உண்டாக்குவானாயிட்டு சாதிக்கியும் அப்பு காந்திக மண்டலம் என்ன வருந்து என்ன வருந்து magnetic field என்னான வருந்துள்ளது அப்பு நம்க்கு இப்போ கிட்டுன்ன பிரகருதியில் காணுன்ன காந்தங்களுக்கும் அது போலதென்னே வைத்துதி பிரவகிக்கின்ன பிரவகிக்கின்ன சாலகங்களுக்கும் எந்து சியானைட்டு சாதிக்கின்ன உண்டு காந்திக மண்டலம் உண்டாக்கு வானைட்டு சாதிக்கின்ன இப்பு ரக்சாம்பலு வரு என்னுடைப் பீட்டிலு இப்புளுரு fan இண்டு என்னு விஜாரிக்கியாம் இப்பு fan இந்து வருந்துன்னுங்கள் fan இந்து வருந்துன்னுங்கள் Vocês turned 
കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാനിന് ചുറ്റും എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലം കാണുവാനായി സാധിക്കും അറിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മാഷന്മാരോ ടീച്ചർമാരോ അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാകും ഫാനിലൂടെ കറണ്ട് ഒടുങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ ഫാനിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബൾബ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ചെമ്പ് വയറിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുക ബൾബിലേക്ക് സംഭവിക്കുക കറണ്ട് ഒഴുകുക അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ബൾബ് ഒഴുകുന്നു ബൾബിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു വൈദ്യുത ചാലകത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓണാക്കുന്നത് ആ ഓണാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഴുവനും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകും ആ സമയത്ത് ആ കാ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന കാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകങ്ങളും എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാലകങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വരിക ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാന്തമാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ചാലകങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് എഴുതിയിരിക്കാം കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുണ്ടാകും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുക കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം കാന്തത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുക ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓസ്റ്റത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കാന്തിക മണ്ഡലം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുക ഒന്നെങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാന്തം ഇനി രണ്ടാമത് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രക വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകില്ല ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും വീട്ടിലെ ബൾബ് കത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ ബൾബ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തുള്ള ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകും ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ചാലകത്തില് കാന്തിക മണ്ഡലം അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലം അപ്രത്യക്ഷമാകും ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഐഡിയ ഇതാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രം കാന്തിക മണ്ഡലം ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാലകത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്തുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഓയിസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടും കാന്തിക മണ്ഡലവും കാന്തിക മണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ആര് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഓയിസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സംഭാവന എന്താണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഓയിസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായാലോ അടുത്ത വീഡിയോയിലെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുക കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭ